हे गाइस वेलकम टू माय चैनल आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू गाइस आर गुड सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू पॉइट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक एज दैट इज रॉबर्ट साउदी आपको पता है रॉबर्ट साउदी रोमांटिक एज के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो लेक पॉइंट हैं थ्री यू ऑल नो वेल विलियम वर्स वर्थ एस टी कॉलेज एंड रॉबर्ट साउदी एंड रॉबर्ट साउदी अमंग दैम ठीक है सो so, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे पहले हमने रोमांटिक केस के मोस्टली पॉइंट्स को कर लिया है कीट्स को कर लिया है वर्सवर्थ को कर लिया है लीहेंट को कर लिया है एस्टिकोलरिश को कर लिया है बायरन को कर लिया है मतलब मोस्टली uh, हमने कवरअप कर ही लिया रोमांटिक केस कुछ बचता है उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे सो रॉबर्ट साउथ ही जो बर्थ है बारह अगस्त ट्वेल्व अगस्त सेवनटीन एंड द लाइफ स्पैन डेथ है रहा है एटीन तो रॉबर्ट साउदी को बहुत डीप भी नहीं पढ़ना बट स्किप भी नहीं करना इसके जो वर्क्स हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं आ जाते हैं जस्ट रिमेंबर द टाइट डी टी प्लस बी के वी एस एन एस्टेट के लिए आप इनके टाइटल और मेन पॉइंट्स को ही फोकस करो बहुत है बस नेट के लिए थोड़ा सा वो डीप चले जाना ठीक है तो रॉबर्ट साउदी की बात करें तो यू ओन नो वेल रॉबर्ट साउथ इज अ लेक पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट भी थे बहुत ड्रामेटिस्ट भी माना जाता है क्रिटिक भी माना जाता है मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ही लेंगे हम इसको पॉइट लेट भी बने ये पॉइट लेट का मतलब होता है राष्ट्रीय कवि जैसे बना देते हैं ना ब्रिटेन का राष्ट्रीय कवि कहा कहा जाता है कि वॉल्टर स्कॉट को बनाया जा रहा था बट वॉल्टर स्कॉट की जगह फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ये टाइटल लेने से तो रॉबर्ट साउदी को बना दिया गया है पॉइट लेट एटीन में तो ये याद रखना पॉइट लेट वाली बात एटीन में अब इसके कुछ वर्क्स पे आते हैं ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट है इंचकेप रॉक अब ये इंचकेप जो रॉक है काफी इंपॉर्टेंट पॉयम है इसके अंदर जो मेन हीरो है अबोर्ट है और अबोर्ट है और साथ में एक बंदा होता है जो इससे जेलस फील करता है तो अबोर्ट ने एक इंच के प्रोक बना इंच के प्रोक समझते हो जैसे समुद्र होता है तो समुद्र में एक लंबा सा से कुछ बना होता है वो शिप को डायरेक्शन दिखाता है मतलब इस टाइप का कुछ होता है तो जो इससे जेलस करने वाला बंदा है इसको तोड़ देता है ताकि इसकी प्रशंसा ना हो पाए और लास्ट में उसको कुछ भुगतना पड़ता है तो कहने का मतलब इसमें ये थीम दिखाई गई है दोज हु डज रोंग दे ऑलवेज पनिश्ड जो किसी के साथ गलत करते हैं वो पनिश किया जाता है जैसे रियलिटी ऑफ लाइफ कि आप कभी किसी का लाइफ में सच में गलत मत करना कि कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलता है ठीक है तो इट्स माई फिलोसफी ऑफ लाइफ कि हमेशा सबके लिए अच्छा करो आप देखो आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होता रहेगा तो अब वॉट ठीक है दोज हु डज रोंग दे ऑलवेज पनिश्ड इज अ मेजर थीम ऑफ दिस पोएम नेक्स्ट है थलाबाज द रेस्टोर थलाबाज द रेस्टोर एक इस्लामिक रिलीजन के ऊपर एक अरेबियन फैमिली के ऊपर टेल है ठीक है इस्लामिक रिलीजन को इसके अंदर शो किया गया है ये अरेबियन फैमिली से रिलेटेड टेल है मतलब दो फैमिलीज की जो है स्टोरी है एक इसका वर्क है काफी इंपॉर्टेंट द फॉल ऑफ रोबस फिरे ये ध्यान रखना ये ये वाला वर्क बहुत बहुत एग्जाम में पूछा जाता है द फॉल ऑफ रोबस फिरे ये इस, इसने एस टी कॉलेज के साथ मिलके लिखा था इट्स अ कोलाबरेटेड वर्क विद एस टी कॉलेज तो ध्यान रखना थ्री एक्ट ड्रामा है कुछ खास इंपॉर्टेंटली इसको नहीं देखा जाता बैलेट टाइप की पोएम है नोट ड्रामा मतलब इस टाइप का मिक्स मैच है इसको ड्रामा की वैल्यू भी नहीं मिली पोएट्री की ठीक है तो फॉल ऑफ रोबस फिरे एस टी कॉलेज के साथ कोलाबरेटेड वर्क है यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट नेक्स्ट वर्क है मेडोक मेडोक है मतलब वेल्स जो वेल्स का प्रिंस है उसकी जो स्टोरी है इसके अंदर सभी रॉयल सक्सेशन के बारे में लड़ रहे होते हैं बट ये जो प्रिंस है ये इन सब से बहुत ज्यादा दूर होता है और ये अमेरिका के अंदर पूरा क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहता है तो इसी थीम के ऊपर बेस्ड है ये पोएम ठीक है क्रिश्चियनिटी की थीम के ऊपर ये बेस्ड है वेल्स प्रिंस की ये जो स्टोरी है मोडोक नेक्स्ट है द कर्स ऑफ केहमा द कर्स ऑफ केहमा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आपको क्यों क्योंकि हिंदू मिथ से रिलेटेड है तो कर्स ऑफ केहेमा ट्वेल्व पार्ट के अंदर एपिक पोएम है तो जस्ट रिमेंबर द पोएम डिवाइडेड इन ट्वेल्व पार्ट दिस क्वेश्चन आस्ट इन डी टी प्लस बी एग्जाम आई थिंक ईयर आई डोंट रिमेंबर द कर्स ऑफ केहेमा ट्वेल्व पार्ट में एक एपिक पोएम है हिंदू मिथ से रिलेटेड है ठीक है इसके अंदर लड्यूआर्ड नाम का एक पर्सन है उसके बेटे को किल्ड कर देते हैं फिर वो ये मन गोड का कोई होता है मतलब डेथ गोड का फिर उससे बदला लेते हैं कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन की थीम भी इसके अंदर है कॉलोनाइजेशन समझते हो ना जैसे हमें जो ब्रिटिश थे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज को अपने अंडर करते जा रहे थे गुलाम करते जा रहे थे तो डेट कल कॉलोनाइजेशन तो कॉलोनाइजेशन की थीम भी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है फिर पोएम है रोड्रिक स्पेनिश स्टोरी पर बेस्ड है रोड्रिक ठीक है डॉक्टर जस्ट रिमेंबर टाइटल नोट सो इम्पॉर्टेंट दिस इज इम्पॉर्टेंट जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस द विजन ऑफ जजमेंट द विजन ऑफ जजमेंट है ये अटैक है बायरन के ऊपर ध्यान रखना इट्स ए अटैक ऑन लॉर्
एस टी कॉलेज और ये और ये जो थे साउदी वगैरह बायरन को पसंद नहीं करते सेटेनिक स्कूल और पोइट्री से रिलेट करते हैं सेटेनिक स्कूल मतलब शैतान शैतान मतलब इन द सेंस जो अच्छा नहीं होता अच्छी लैंग्वेज वाला नहीं होता नेगेटिव होता है तो उस टाइप का बंदा इन्होंने इसको क्रिएट किया है लॉर्ड बायरन को ठीक है तो विजन ऑफ जजमेंट में किंग जॉर्ज की सोल को लेके ऐसे करके स्टोरी जो है दिखा रखी है बट आपको इतना ये वाला पॉइंट याद रखना है लॉर्ड बायरन के ऊपर जो अटैक है जो सटायर है वो कौन सा वर्क है विजन ऑफ जजमेंट नेक्स्ट कुछ प्रसिद्ध बायोग्राफीज हैं मतलब कुछ बायोग्राफीज मतलब कुछ राइटर के ऊपर इन्होंने लिखा है दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू जस्ट रिमेंबर जॉन बनियन की बायोग्राफी लिखी है जॉन वेल्सले की बायोग्राफी लिखी है विलियम कोपर और ओलिवर गोल्ड स्मिथ फोर इंपॉर्टेंट राइटर हैं यू जस्ट रिमेंबर अगेन आई रिपीट जॉन बनियन जॉन वेस्ले विलियम कोपर ओलिवर गोल्ड स्मिथ इनकी बायोग्राफीज हैं जो किसने लिखी हैं रॉबर्ट साउदी ने लिखी है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन तो रॉबर्ट साउदी में बहुत ज्यादा नहीं था अगेन जस्ट आई रिपीट एन फ्लॉ रॉबर्ट साउदी इज द लेक पॉइंट लेक पॉइंट थे रॉबर्ट साउदी सेवनटीन बर्थ हेरा है इसका फर्स्ट कोलेबरेटेड वर्क था द फॉल ऑफ द रोबस फेरे एस टी कॉलेज के कोलेबरेशन में इन्होंने इस वर्क को लिखा था पॉइंट लोरेट बना था 1813 में इंच के प्रोप फेमस पोएम थी जिसमें अबोट इज अ मेजर हीरो एंड थलाबा इज अ रेस्ट्रोयर डेस्ट्रोयर आल्सो ग्रेट पोएम इस्लामिक रिलीजन पे बेस्ड है मडोक वेल्स प्रिंस की स्टोरी है द कर्स ऑफ केहनेमा एक हिंदू मिथ के ऊपर बेस्ड है रोड्रिक स्पेनिश हिस्ट्री पे है डॉक्टर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट द विजन ऑफ जजमेंट अटैक ऑन द बायरन था और फोर मेजर बायोग्राफी जोन बनियन जोन वेल्सले विलियम कोपर एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ तो गाइज इज ऑल अबाउट रॉबर्ट साउदी आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट लेक्चर ऑफ रॉबर्ट साउदी एंड इफ यू लाइक दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड द लास्ट आई विलकम विद द रिमेनिंग राइटर्स ऑफ रोमेंटिक एज एंड देन वी विल कम्प्लीट द रोमेंटिक एज एंड वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ रोमेंटिक एज एंड आई होप आपकी रोमेंटिक एज इस फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी बाय टेक केयर हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच एंड द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत इफ यू वॉन्ट नोट्स इन स्टडी मटेरियल यू कैन कॉन्टेक्ट मी सेवन जीरो वन फाइव फोर सिक्स सेवन सेवन नाइन फोर सेवन जीरो वन फाइव फोर सिक्स सेवन सेवन नाइन फोर बबा आई टेक केयर हैव ए नाइस डे थैंक यू